pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa pambobolas. <laughs> ang Gustar Regional Science High School 10 ay isa sa pinaka-prestiyosong paralan dito sa Region 10. Pero ang tanong, umiiral ba dito ang pambobolas? Ano nga ba ang pambobolas? Wah, wow, pada pada walam pak. Akhirnya yang bawa So kuya, uh, unang tanong, an kailan nagsimula ang pambobola sa iyo? Um, um, as far as I could remember, it was three years old. I am used to talking with uh, old people and then as, um, as I talk with old people, then naturally they'd say uh, ins insults and all other kind of stuff. So I say as a child, I never thought that it was bullying. However, it kind of hurt me, you know, when it was, now I was still a child. But, yeah. So, <laughs> I started when I was child, three years old. Okay, so, anong klaseng pambobolas ang na-experience mo? Mentally, physically, cyberbullying? Um, at most parts, I experienced uh, physical bullying. I mean, uh, fat shaming, some kind of, that kind of uh, bullying. Uh, based on my physical looks, they tend to um, joke around my physical looks due to me being uh, overweight. Aplikabolo na siya kung ang respondent mismo mo ay mo agrabiyar. Kung di, di okay sa respondent then, na ay bullying may ikabo. Pero okay lang sa katong gibuli, wala ay kaso, wala ay problema ako. So arong mas stop siya, katong mismo, mismo gibuli mo ito ay mo demand nga, di ko gusto yung hala. So, pwede mo hatak sa siya kung di ko gusto. Once nga utuluhan pa siya ito, amo na nang Pwede naman siya mo di manong kaso ka na sa katong nang buli siya. Yeah. Um, niya usahe sa kanang depende po na kung ang, ang nagbuli mas magulang kaysa kuhan maungod ang nagbuli. Kuhan po siya kanang case to case gap po na. Diba? Kung ako lugar magulang niya mangunod ako ang nagbuli, hindi siya mo di man kung agradado siya. Pero bumater niya po ng relationship ng sa tao na. na kung siya, iksuro na sila, nagibuli na yung manhog. Ma-raise pa na siya, di ba? So, ka na nga, kwang yun, ka na nga, case yun din nga na, ka na nga, ka na nga bullying yun, applicable lang yun na siya sa katong, maigo yun, ka na nga hindi siya gusto. Dipindi siya na sa batasan sa individual. Yes, sir. Tapos, second question, sir, kay... Ano ang maipapataw niyong parusa sa mga estudyanteng ng bobolas? Ano sa inyo, punishment or something, sir, sa mga... Kung umasin na ito sa balaon na may anti-bullying law, pero nasa ay child-friendly law. Now, as a teacher, kung kami may mo implement ang mga kwandiman, ang mga kwandiman, eh, tama na yun na sa kwan, kanyang situment lang siya. Situ isito lang siya. Hindi pwede nga ato siyang kasuhan ng buwan. Gawas, kung may yun naging ng individual nga, hindi, ako ginig na los kurti, kaya hindi ko sumuta na. Diba sa teacher, kung student to student, na case, na nasa yung uh, nagbuli ang isa sa ang, ang, ang isa, ibuli sa itong gusto kayo magbuli, ang mabuhat sa uh, sa sa school ana is, is ito lang siya, within. After ana, kung hindi naging mo yun, isigi lang yan mo siyang buli, Asabot, ito yun na lang yung saka sa barangay. Ano naman tayo ganun? At kung hindi makaya sa school, barangay, sa lupon. Hindi pa yun kaya sa lupon, hindi yung saka dito sa school. So, ang hita makaingon nga, na-indefinite nga, kung kibali, yan ang, ah, uh, ang sari, yan ang, 
misalnya kami apa itu mai papa tahu nak uh, punishment ada oh, punishment oh di kan kai nak nak karun kai depende dah sebelaun ibin do nak ibelaun kena nang nang kuat anak nang titer anak aku bima pero semacam as possible kai kena gumak mengutang nasi diri mengurus saya enggak kuang enggak kasuh tu masih tol masa school masih tol school ambile masih tol sakit sepuluh pun Pagi pagi pada lalu pun ada ada satu teh. So hai ada itu mah implement tung na sebalaon tung musang ini dapat. Ia mana mana lah musang ini dapat na na musang ini kini. Pagi pila pila kaya saya preso mula ni lah nama ni lah responding pun. Dipindi pun lah sama ini yang bully pun. Nama bully lah naik truk ayo tapi bully lah. Makanya dah ok bisa kos tahu kos orang itu tahu. Mana lah ya. So, nakaranas ka na ba na bulasin or mambulas? Sa aking kalagayan, sa aking uh, experience ay uh, ako mismo ang nagbulas ng kapata. So, paano ka binolas or nagbulas? So, sa pamamagitan ng uh, social and healing sites, sa pamamagitan ng pagko-comment sa kahit anong uh, pictures or videos, ay, Ngunit, sigurado ko naman, hindi ako nakakasakit. Ngunit, hindi pa rin sigurado kung ano ang nalagkakaman ng iba. Nakaranas ka na ba na bulasin o mambulas? Yes. Paano ka binulas o mambulas? Mambulas. Parang ini-insulto nila ako tapos pinagsasalita yung mambulas. Tapos kung ako yung mambulas kaya ano lang, ako lang yung parang sinasaktan ko yung sila tapos ano, mag-insulto ko rin sila minsan. Nakaranas ka na ba na mulas yung mambulas? Uh, nung elementary ako, naranasan ko ng mabuli. Kasi ano, galing ako, ay taga Manila talaga kami, tapos nalipat kami ng Cagayan. Siyempre, hindi pa ako marunong magbisaya, so yung mga, yung mga, klas, mga kaklase ko dati, yung mga alien, alien, tapos wala akong kaibigan. So parang, nung whole grade 1 ako, wala akong kaibigan, I'm so lonely. <laughs> Ah, uh, ano, yun, wala akong kumakausap hanggang nag-grade ako, ano, doon ko na na, doon, doon na nagsimula na na magkaibigan ako. So, parang kung, kung iisipin nung grade 1 ako, parang, wala talaga, pinakapangit talaga na pangyayari sa buhay ko. Paano ka binolas ko ng ball? Ay, yun nga, um, sinasabi nila na para daw ang art kasi hindi nga parang unusual kasi grade 1 pa nga parang unusual sa kanila na may may kaklasa silang nagtatagalog tapos hindi nila maintindihan tapos ayaw nilang lapitan kasi nga kana, ano kasi nga parang ano daw ang pangit pakinggan tapos hindi nila masabayan parang ganun so parang wala akong kaibigan ng mga time na yon lagi na lang akong nakaupo sa sulit Nakaranas ka na ba nabulasin o mabolas? Why nakaranas ka na nabulas? So, paano ka nabolas? Ako ay nabulas na kasi ako ay yung mayap at mataas kaya binabulas nila ako na poste o matataas ngunit malipis na mga bagay. Dapat tigilan natin ang pambubola sapagkat hindi ito nakakabuti sa pag-unlad ng isang estudyante bilang isang individual sa lipunan. Nakaka-apekto rin ito sa kalusugang pangkaisipan at damdabi ng isang tao. Kaya dapat magkaroon tayo ng disiplinang pansarili kagaya ng pagbibigay konsiderasyon sa damdami ng iba. Kaya nga andyan ang Republic Act 10627 o Anti-Bullying Act. Ito ay isang batas na dapat maimplementa sa lahat ng paaralang elementarya at sekundarya sa paglalagay ng mga patakaran upang maiwasan ang pambubolas sa lahat ng mga institusyon. Naisaad din sa nasabing batas na pwede mong iulat sa may otoridad ang pambubolas na nangyari. Karapat dapat ding magkaroon ng mga seminaryo at panayam ang institusyon upang ipaalam sa mga estudyante 
kung ano ang pambubolas, ano, ano ang mga uri nito at ano ang dapat gawin ko ikaw ay biktima nito. 